Blessed Friday to you, brothers and sisters. Our Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam conquered Mecca with his army, the city where he had to live 10 years ago with the journey of Hijrah. The Messenger of Allah Sallallahu Alaihi Wasallam was born and grew up in this blessed city and he was longing for it. He looked at the city with longing eyes, then he went towards the house of Allah with enthusiasm and excitement. After the tawaf, he went in the Kaaba and cleared it and its surroundings from the idols after he recited this verse. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلِ And say, truth has now arrived and falsehood perished. For falsehood is by its nature bound to perish. Honorable believers, the battle between truth and falsehood in human history started with the two sons of Adam, Habil and Kabil. While Habil stood by the truth with submission and sincerity, Kabil chose falsehood with his greed and jealousy. To the end of days, Habil will be leader of the good ones and the goodness, while Kabil will be known as the symbol of evil ones and evil, the evil with the murder he committed. Dear brothers and sisters, the truth is the faith of Tawheed. It is the faith in and submission to Allah. It is being a servant only to Him. The falsehood is to deny the existence and oneness of Allah and associate partners with him. It is to serve others than him. It is to be servant to desires and wants. It is to be blind and deaf towards his countless blessings. The truth is the life-giving principles and the beauties of the manifest religion that is Islam which make us human and the world a place to live. The falsehood is the beliefs and ideas that are incompatible with our supreme religion. It is the practices that wage war on Islam. It is the evil that harms the honor and dignity of the people. The path of the truth is the path of the prophets, martyrs, and good and faithful believers. At the end of this road lays a paradise of eternal blessings. The path of falsehood is the path of unbelievers, condemned those who stray from righteousness and the evil ones. The end of this road leads to hell that is home to doom and loss. Brothers and sisters, while those who stay on the path of the truth become the hope of the oppressed and downtrodden, those who unite in falsehood generally become the voice of oppression and the oppressors. While those who set their hearts to the truth fight for high values, those who fell into falsehood hold interests and self-seeking above all. While the lovers of the truth work in order to build the earth and make it livable, the servants of falsehood seek sedition, malice, liars, slander, and mischief. While those who stand by the truth strive to make peace, comfort, and justice prevail on earth, the followers of falsehood try to spill blood and tears, turn cities into ruins, and harm the minds and the hearts. So brothers and sisters, whatever the circumstances, let us continue to stand by the truth and against the falsehood. Let us continue to be voice of the truth. Let us not abandon recommending one another the truth and patience. 
we must not forget that the help and mercy of Allah is going to be with us as long as we keep serving the truth. The falsehood could never hurt us as long as we pick up and raise the truth. قال عليه الصلاة والسلام التائب من الذنب كما لا ذنب له استغفر الله العظيم واتوب إليه وأسأل الله لي ولكم التوفيق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله العظيم بارك الله الحمد لله رب العالمين الحمد لله الحمد لله الحمد لله حمد الكاملين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين تعظيما لنبيه وتكريما لفخامة شان شرف لصفيه فقال عز وجل من قائل مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى المحمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم كامل مجيد وبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم كامل مجيد اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم يا كلمة القوة الدين اللهم إنا نسألك تماما نعمة ودوام العافية وحسن الخاتمة ورزقا واسعا وعلما نافعا ومضفرية الإسلام خير الدنيا والآخرة اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ودعاء لا يفع ومن دعاء لا يستجاب اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا متقبلا اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأعوذ بك من شر ما استعاذك من نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عباد الله اتقوا الله واطيعوه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعد والإحسان وإيتاء ذي الغربى وينهى عن الفحشاء وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المنضوب عليهم ولا الضالين يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا غليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وأتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب 
أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاغوا ربهم وأنهم إليه راجعون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المنضوب عليهم ولا الطالين وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يأوسا قل كل يعمل على شاكلتي فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله